Welcome to the next class, um, subject web programming using PHP. And this is the last class of our module 4. So, a topic is array in PHP and we are discussing mainly about array functions, list functions and for each functions. Now, actually, we will module wise in the module. We will the header function already in the first class. So, we will talk about the basics, array the basics. So, the main array function is main array to create the use of the array. We will create different methods. So, the method is to create the array by direct assignment. So, we will add elements to the index-wise elements. So, dollar color of 0 is equal to red, dollar color of 1 is equal to green, dollar color of 2 is equal to blue. If you have a dollar color, you can type an array. If you have a dollar element, you can assign an array. Then, creating arrays by direct assignment. If we create an array, the array function is the best method. So, array function construct. We will do this. $call is equal to array function. But dollar $call is equal to an array. So, it creates a new empty array. One empty array is created. In this case, we will add elements. Dollar fruits is equal to array of apple, orange, banana. String is equal to one single quote or double quote. It is not a single quote. It is not a single quote. It creates an array without any specification of key. Now, normally, we have a key. Then, 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 we have a key specified. Creation of array with a key specified. Dollar fruits is equal to array of. Then, index. Then, this is a symbol. We have a pointer. We have a symbol. Then, we have a symbol. Then, we have a symbol. Then, we have a less than symbol. Then, we have a symbol. Apple, that is double quotes or single quotes. Then, this is a set type. Zero in the index is apple in the element. Then, one in the index is orange. Two in the index is banana. This index is a number of numbers. We can use it as well. Now, let's take a look at the first index. Red. Red. Then, that implies apple in the element. Orange implies orange in the element. Yellow implies banana in the element. Now, I have a dollar fruits of yellow in the column. I have a banana return. Now, the dollar fruits of red. Now, I have an output of apple. So, this is the key. Now, this implies symbol equal to less than equal to. Less than equal to greater than equal to. So, की बेस राइट ला अरेस क्रिएट किया हमें तो इस तो अलग टाइप की कीज़ उनको डिगा हमें तो इन्हें ना हमको क्रिएटिंग अरेस बाय फंक्शंस रिटर्निंग अरे चलो एक पर्टिकुलर फंक्शंस उन्हें आ फंक्शंस इन्हें आउटपुट इन्हें वाले इन्हें अरे आए रखे अंगने एक फंक्शन ना हमको नोका कॉल ए फंक्शन दैट it takes two integer as arguments, returns an array filled with all integers between the arguments. Now, the range function is two input and starting and ending. Now, I have 0 and 5. So, the range function is the output of an array from 0, 1, 2, 3, 4, 5. That three elements are the array and the range is the output. Now, the dollar knows equal to range of 1,5. Okay, but dollar no is like this output to go to the which is equivalent to dollar no is equal to array of 1, 2, 3, 4, 5. Means like you. If you have an array created in the ball, starting and ending go to the range function to go to the output to the array and to get to. So, this is the last method. Creating arrays by functions returning arrays. Now, we have multi-dimensional arrays. Now, we have single arrays. Multi-dimensional arrays. Uh, yes, it's possible to create an array of arrays. That is multi-dimensional arrays. That is one array in the middle of the element. Again, one array is called. Now, dollar meals is one array. Then, array of breakfast. Then, this is the key. It means that the key implies. Breakfast implies again one array. Idli chapati. Comma. Comma. One element is not common. Then, the key is called. Lunch implies again array. Rice, biryani. Snack implies array of fried nuts, bread. Then first array, we will close the array. 
ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എലമെന്റ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറിയാലോ ഒറ്റ ഇൻഡെക്സ് പോരാ കാരണം രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അറേ ഓഫ് ആദ്യം എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് സ്നാക്ക് ഇത് മൂന്നും കീ ആണ് മെയിൻ എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാൻ അതിൽ വരുന്നത് ഒരു അറയാണ് സീറോ വൺ രണ്ട് എലമെന്റ് ഉള്ള ഒരു അറയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തെ വൺ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സോ ലഞ്ച് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡെക്സിങ് വൺ ആണ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ബിരിയാണി അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോ ഡോളർ മീൽസ് ഓ സ്നാക്ക് കോമ അടുത്ത കോമയല്ല സ്നാക്ക് ഒരെണ്ണം ദൻ അടുത്ത ഇൻഡെക്സ് സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് നട്ട്സ് കിട്ടും എളുപ്പമല്ലേ മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ ആരെ ദ ഡോളർ മീൽസ് ഓ സ്നാക്ക് സീറോ സീക്വല് ഫ്രൈഡ് നട്ട്സ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഡിലീറ്റിംഗ് ഫ്രം അറേ ഒരു അറേസിലെ എലമെന്റ്സിന് നമുക്ക് അൺസെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അൺസെറ്റ് ഓഫ് ഡോളർ അറേ ഓഫ് ടു വെച്ചാൽ അറേയിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് സീറോ വൺ ടു എന്നുള്ള ആ എലമെന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ദൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡോളർ അറേ ഓഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പേസ് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ വേറെ കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സിലുള്ള എലമെന്റിന് നമ്മൾ നള്ള് അതായത് ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്ത് ഐ മീൻ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവും അവിടെയുള്ള എലമെന്റ് പോയി പകരം ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വരും അതായത് എലമെന്റ് ഡിലീറ്റ് ആയി എന്നർത്ഥം അപ്പൊ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് അറേസ് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അറേസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈസ് അറേ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ബൂളിയം വാല്യൂ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈസ് അറേ ഓഫ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാരിയബിൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ വാരിയബിൾ അറേ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ട്രൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് ഫോൾസ് കൊടുക്കും റിട്ടേൺ ട്രൂ ഈഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസ് എൻ ആറേ കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും ഫംഗ്ഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് ആ അറേയിലെ നോൺ എം ടി എലമെന്റ്സിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതായത് ഒരു അറേയിൽ ഇപ്പൊ എം ടി എലമെന്റ്സ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കില്ല കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബോത്ത് കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ എം ടി എലമെന്റ്സ് ദൻ ഇതൊരു സെർച്ചിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻ അറേ ഡോളർ വാൽ കോമ ഡോളർ അറേ അതായത് ഡോളർ അറേ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ അറേ ഡോളർ വാൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെർച്ച് വാല്യൂ അപ്പോ ഈ അറേയിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ട്രൂ ഓക്കെ ഇൻ അറേ ദിസ് വൺ സോ റിട്ടേൺ ട്രൂ ഈഫ് ഡോളർ വാൽ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഡോളർ അറേ അപ്പൊ പൊസിഷൻ ഒന്നുമല്ല ട്രൂ ഓഫ് ഓൾസോ അതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ഈ സെറ്റ് ഡോളർ അറേ ഡോളർ കി ഇപ്പൊ കീ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കീ പോയിട്ട് ഇല്ല കീ കൊടുത്തു അത് ഈ അറേയിലെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള കീ ആണോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടില്ലേ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ആറേ ഡോ ഡോളർ ലഞ്ച് അപ്പൊ ലഞ്ച് കീ സെറ്റ് ആണോ യെസ് ആണെങ്കിൽ ട്രൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ട്രൂ ഇഫ് ഡോളർ കീ ഈസ് എ വാലിഡ് കീ ഫോർ ദ അറേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് കുറച്ച് അറേ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി നോക്കാം അറേ കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ടു കമ്പയർ അറേസ് അറേ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി അറേ കമ്പാരിസൺ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആദ്യത്തത് ഡോളർ എ പ്ലസ് ഡോളർ ബി അപ്പോ അറേന്റെ യൂണിയൻ ആണ് രണ്ട് അറേ യൂണിയൻ ചെയ്യാന്നാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ആദ്യത്തെ അറേ എ ആപ്പിൾ പി പൈനാപ്പിൾ കെ കിവി ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അറേ കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ അറേ പി പീച്ച് ഒ ഓറഞ്ച് എം മാങ്കോ അപ്പോ ഡോളർ എ പ്ലസ് ഡോളർ ബി എന്ന് പറയുമ്പോ യൂണിയൻ വൺ ഡോളർ എ പ്ലസ് ഡോളർ അറേ വൺ പ്ലസ് ഡോളർ അറേ ടു ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളോ യൂണിയൻ ഓഫ് ഡോളർ അറേ വൺ പ്ലസ് ആൻഡ് ഡോളർ അറേ ടു പ്രിന്റ് ആർ യൂണിയൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണല്ലോ വരുന്നത് യൂണിയൻ ഓഫ് ഡോളർ അറേ വൺ ആൻഡ് ഡോളർ അറേ ടു ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഈ പ്രിന്റ് ആർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നോർമലി നമ്മൾ പ്രിന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്
അപ്പൊ ആദ്യത്തേന്റെ കീ എ പി കെ ആണ് രണ്ടാമത്തേലെ എഗെയിൻ പി ഒ എം വരുന്നുണ്ട് സോ ആദ്യം എ പി കെ വെച്ചു ദൻ പി പിച്ച് എന്നുള്ളത് വന്നല്ലോ സോ അത് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യില്ല പകരം അടുത്തത് ഒ എം യുണീക് ആയിട്ടുള്ള കീസ് മാത്രമേ പ്രിന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ ഒരു കമ്പൈലറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാ കണ്ടോ സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് അറേ വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറേ ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ യൂണിയൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രിന്റ് ആർ യൂണിയൻ വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിന്റ് ആർ വരുമ്പോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരിക അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അടക്കാണ് വരിക അറേ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദെൻ കീ അടക്കം എ ആപ്പിൾ പി പൈനാപ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് വരിക ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ അത് മാറ്റി വെറുതെ പ്രിന്റ് ഓഫ് യൂണിയൻ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ അറേ എലമെന്റ്സ് മാ സോ അത് സോ സോറി അത് പോസിബിൾ അല്ല നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ അറേ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൂപ്പ് വയ്ക്കണം അല്ലേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഈച്ച് ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അറേ പ്രിന്റ് ചെയ്യാറ് അതല്ല അറേ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ആറ് എന്നുള്ള ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അറേ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ അത്രയാണ് അറേനെ പറ്റിയിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ കമ്പാരിസൺ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം കേട്ടോ സോ അടുത്തത് ഡോളർ എ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഡോളർ ബി ആണ് നേരത്തെ യൂണിയൻ കണ്ടു അപ്പൊ ഇത് കമ്പാരിസൺ ആണ് ടു ചെക്ക് ഇഫ് ബോത്ത് അറേസ് ഹാവ് സെയിം എലമെന്റ്സ് സെയിം എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കണം ആ അപ്പോ ദേ അറേ വൺ എ ആപ്പിൾ പി അത് ഫസ്റ്റ് അറേ ഇത് സെക്കൻഡ് അറേ ദൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് അറേ വൺ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു അറേ ടു ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണു So, where dump of check one. അപ്പൊ അറേ ഇതിന്റെ ചെക്ക് വണിന്റെ ടൈപ്പും വാല്യൂം പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ് വേറെ ഡമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റിസൾട്ട് ബൂൾ ട്രൂ എന്ന് വരും അപ്പൊ അത് ട്രെൻഡും എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ് അപ്പൊ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണ് എന്റെ അതിന്റെ ടൈപ്പ് ബൂളിയൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറെ ഡമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഇത് തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ അറേയുടെ കേസിൽ സെയിം ആണ് ട്രിപ്പിൾ ഈക്വൽ ടു വരുന്നത് അത് ഐഡന്റിക്കൽ അതായത് അറേസിലെ കീ വാല്യൂ പെയർ സെയിം ആയിരിക്കണം അതുപോലെ അവരുടെ ടൈപ്പും സെയിം ആയിരിക്കണം അതാണ് ഐഡന്റിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ബി ഹാവ് ദ സെയിം കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഓർഡർ ആൻഡ് ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഇതും സെയിം തന്നെയാണ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി നേരത്തെ കണ്ടതിന്റെ ഡോളർ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡോളർ ബി അതായത് ദേ ഹാവ് ദ സെയിം എലമെന്റ്സ് ഓർ നോട്ട് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ബൂളിയൻ ട്രൂ ഇഫ് അറേസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ബൂളിയൻ ഫോൾസ് ഫോർ ഈക്വൽ അറേ നേരത്തെ കണ്ടതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവര് ട്രൂ ആവാ അറേസ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിലാണ് ട്രൂ ആവാ അറേസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോ ആപ്പിള് പൈനാപ്പിള് കെ കി വി ദെൻ ബി ആപ്പിള് പി പൈനാപ്പിള് കെ കി വി അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡെക്സിങ് സെയിം അല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും വാർഡം പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ബോളിയൻ ട്രൂ കിട്ടും ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഈ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാനും അപ്പോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളതിന്റെ ഈക്വൽ ആണ് ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു അന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് സെയിം റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെയും വരാം കേട്ടോ ഡോളർ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡോളർ ബി ഇനി നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ഐഡന്റിക്കൽ അതായത് ഐഡന്റിക്കൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ കമ്പാരിസണിൽ അറേ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് അറേ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം അറേ ചേഞ്ച് കീ കേസ് ചേഞ്ച് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് ഓൾ കീ ഓഫ് എൻ ആർ എ അപ്പൊ കീന്റെ മാത്രം ഇപ്പോ അതായത് ലോവർ ആണെങ്കിൽ അപ്പർ ആക്കി അപ്പർ ആണെങ്കിൽ ലോവർ ആക്കി ചേഞ്ച് കേസ് ചെയ്യും പക്ഷേ കേസ് ചേഞ്ച് ആക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് അറേ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവരെ തൊടില്ല കേട്ടോ ദെൻ അറേ ചങ്ക് അറേസിന് നമുക്ക് ചങ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് ബൈ യൂസിങ് അറേ ചങ് മെത്തേഡ് അറേ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു മെനി പാർട്സ് അപ്പോ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അനുസരിച്ച് അറേനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അറേ കോളം Returns the value from a single column in the input array. That is multi-dimensional array. It is possible to use it. We have lunch and lunch. It is multi-dimensional array. So, we have to use it in one column. If you have zero column,
അറേ ഫിൽ എന്നുണ്ട് അറേ ഫിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അറേയിൽ ആ വാല്യൂ വെച്ച് അങ്ങ് ഫിൽ ആയിക്കും അറേ ഫ്ലിപ്പ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കീ വാല്യൂ കീ വാല്യൂ ആയിട്ടല്ലേ അറേ ഉണ്ടാവുക അതിനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക നല്ല രസമാണത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ റെഡ് ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ബനാന അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അതിലും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചു വരും അതായത് ഇൻഡെക്സ് ആപ്പിളും വാല്യൂ റെഡ് ഇൻഡെക്സ് ബനാന വാല്യൂ യെല്ലോ അങ്ങനെ മാറി വരും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം കീ വാല്യൂ പേഴ്സിനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അറേ ഫ്ലിപ്പ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു വൺ വേർഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ പേര് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഈ പേര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അറേ കീസ് മീൻസ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ഓൾ ദ കീസ് ഓഫ് ദൻ ആറേ അറേ മേർജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേർജസ് വൺ ഓർ മോർ ആറേസ് ഇൻ ടു അ സിംഗിൾ ആറേ അറേ പോപ്പ് പോപ്പിംഗ് എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് എന്നാണല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഡിലീറ്റ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഫ്രം എൻ ആറേ അറേ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ഒരു അറയിലുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു നമ്പർ അറ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ അറയിലത്തെ എല്ലാ വാല്യൂസിന്റെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അറേ പ്രോഡക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറേ സമ്മും കിട്ടും കേട്ടോ എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറേ പുഷ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അറയുടെ എൻഡിലേക്ക് ഒരു എലമെന്റ്സിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അറേ ഇൻസേർഷൻ നടത്താനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അറേ പുഷ് ദൻ അറേ റിവേഴ്സ് ഒരു അറേന്റെ ഓർഡർ മാറ്റി അതിനെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അറേ സെർച്ച് സെർച്ചസ് ആൻഡ് അറേ ഫോർ എ ഗിവൺ വാല്യൂ റിട്ടേൺസ് ദ കീ നമുക്ക് കണ്ട് നമ്മൾ സെർച്ചിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അറേയില് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ സെർച്ച് ചെയ്യുക അത് എവിടെയാണെങ്കിൽ ആ പൊസിഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അതായത് അതിന്റെ കീ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അറേ സം ദ അറേ പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു അറേയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും സം കണ്ടുപിടിക്കാം സോർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് സോർട്ട് ഇസ് ദ ഇൻഡെക്സ് ടു അറേ ഇൻ അസെൻഡിങ് വെറുതെ സോർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ സ്മോൾ ടു ബിഗ് സോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആർ സോർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് അസൈൻസ് വാരിയബിൾസ് ആസ് ഇഫ് ദേ വേർ ആൻഡ് അറേ ഈ ലിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം ലിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ വർക്കിംഗ് അതായത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എലമെന്റ്സിനെ എടുക്കുകയാണ് അറേ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദ ലിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എൻ ഇൻബിൽ ഫംഗ്ഷൻ പി എച്ച് പി വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു അസൈൻ അറേ വാല്യൂസ് ടു മൾട്ടിപ്പിൾ വാരിയബിൾസ് അറ്റ് എ ടൈം അതായത് അറേയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ എലമെന്റ്സിനെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് അഞ്ച് വാരിയബിളിലേക്ക് അതേ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു അസൈൻ അറേ വാല്യൂസ് ടു മൾട്ടിപ്പിൾ വാരിയബിൾസ് അറ്റ് എ ടൈം this function will only work with a numerical array okay so numerical arrays in the case la ana varunathu to when the array is assigned to multiple values then the first element in the array is assigned to first variable second to the second variable and so on till the number of variables so number of variables cannot exceed the length of numerical array if it assigns variables as if there were an array in namukku thodangam kore kaaryangal points parnu alle അപ്പൊ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോളർ വാരിയബിൾ വൺ ഡോളർ വാരിയബിൾ ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സിൻറ്റാക്സ് വരുന്നത് ദൻ പരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ്സ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാരിയബിൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ സ്പേസസ് ദീസ് വാരിയബിൾസ് ആർ അസൈൻഡ് വാല്യൂസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വാരിയബിൾ മസ്റ്റ് ബി പാസ് ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം ലിസ്റ്റിൽ ഒരു എലമെന്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ സപ്പോസ് അറേൽ മൂന്ന് എലമെന്റ് ഉള്ളോ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ നാല് എലമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അതായത് ഇത് ലിസ്റ്റിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ നമ്പർ അറേയുടെ എലമെന്റ്സ് നമ്പറേക്കാളും എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ ഇതിൽ നിന്ന് അറേയിൽ നിന്ന് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും എലമെന്റ്സിനെ അതാണ് ഈ ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ ഇവരുടെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഈ ലിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അസൈൻഡ് അറേ ടു ദ മൾട്ടിപ്പിൾ വാരിയബിൾസ് പാസ് നമ്മളുടെ അറേനെ ഈ വാരിയബിളിലേക്ക് അ
പവർ ഓക്കെ ഡോളർ ഡ്രിങ്ക് ഡോളർ കളർ ഡോളർ പവർ പൗഡർ ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത് പോട്ടെ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോളർ ഇൻഫോ അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി ഈ വാരിയബിൾസിൽ ഈ അറേനെ കോപ്പി ചെയ്യാന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡോളർ ഇൻഫോ ഇസ് എൻ ആർ എ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ത്രീ വാരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താ എക്സാക്ട് കോപ്പിയെ അറേൽ എലമെന്റ്സിനെ അതേപോലെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഡോളർ ഡ്രിങ്കിലേക്ക് കോഫി കിട്ടും ഡോളർ കളറിലേക്ക് ബ്രൗൺ കിട്ടും ഡോളർ പൗഡറിലേക്ക് കഫേനും കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ വാരിയബിൾസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഞാനൊരു സെന്റൻസ് ആക്കി അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ എക്കോ ഡോളർ ഡ്രിങ്ക് ഈസ് ഡോളർ കളർ ആൻഡ് ഡോളർ പവർ മേക്സ് ഇറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഡോളർ ഡ്രിങ്ക് അവിടെ വരുന്നത് കോഫി കോഫി ഈസ് ഡോളർ കളർ അവിടെ വരുന്നത് ബ്രൗൺ സോ കോഫി ഈസ് ബ്രൗൺ ആൻഡ് ഡോളർ പവർ അവിടെ വരുന്നത് കഫൈൻ കഫൈൻ മേക്സ് ഇറ്റ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കോഫി ഈസ് ബ്രൗൺ ആൻഡ് കഫൈൻ മേക്സ് ഇറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഇനി ഇത്ത കാര്യം നമ്പർ കുറഞ്ഞ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സ് അറയിലുള്ള എലമെന്റ്സിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല അതായത് അറയിൽ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും നാലോ അഞ്ചോ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ലിസ്റ്റിൽ കുറയാം ലിസ്റ്റിലെ എലമെന്റ്സ് കുറയാം ഇപ്പൊ ലിസ്റ്റിലാകെ രണ്ട് എലമെന്റേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഡ്രിങ്കും കളറും മാത്രമേ ഉള്ളു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കോഫിയും ഇതിലേക്ക് ബ്രൗണും കോപ്പി ആവും മൂന്നാമത്തത് ഇല്ല അപ്പൊ കഫേൻ എവിടെയും കോപ്പി ആയിട്ടില്ല ദെൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഡ്രിങ്ക് ദെൻ ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഇട്ടുള്ളത് പവർ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വാരിയബിളിലേക്ക് അറയിലെ കോഫി വന്ന് നേരെ ഡ്രിങ്കിലേക്ക് പോവും ബ്രൗൺ വന്നിട്ട് പോവാൻ ഇവിടെ വാരിയബിൾ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ സ്പേസ് വിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ബ്രൗൺ കോപ്പി ആവില്ല പകരം കഫൈൻ വന്നിട്ട് പവറിലേക്കും പോവും മനസ്സിലായല്ലോ അതിനാണ് ഈ സ്പേസ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പേസ് ഇടാം ഇനിയിപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഡോളർ ഡ്രിങ്ക് കോമ ഡോളർ പവർ എന്ന് മാത്രം ഇട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഫിയും ബ്രൗൺ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം കോപ്പി ആവും മൂന്നാമത്തെ വരില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് നടുക്കിൽ നമ്മൾ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ആണ് കോപ്പി ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡോളർ ഡ്രിങ്ക് ഹാസ് പവർ അപ്പൊ അതായത് ഡോളർ ഡ്രിങ്കിന്റെ അവിടെ കോഫി കോഫി ഹാസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കഫൈൻ സോ കോഫി ഹാസ് കഫൈൻ എന്ന് വന്നു ഇതാണ് ലിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ലിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷനും ഇതേ എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഫോർ ഈച്ച് ലൂപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫോർ ഈച്ച് ലൂപ്പ് നമ്മൾ ലൂപ്പിന്റെ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ So loops through a block of code for each element in an array. So the for each loop work only for arrays and is used to loop through each key or value pair in an array. So we have to learn this topic. Here in the syllabus, we have to learn this section. That's why we have to stress out the matter. For each dollar array as dollar value. Now here is code. This is syntax. So for every loop iteration, the value of the current array element is assigned to dollar value and the array point is moved by 1 until it reaches the last array element. If you have a loop, this value will be added to the array element and then you will be added to the end of the end. Now, the output is added to the end of 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 the end. എക്കോ കറണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഡോളർ എ ഇസ് ഡോളർ വി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിന്റ് ആവാ ദൻ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താഴേക്ക് താഴേക്ക് വൺ ടു ത്രീ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പ്രിന്റ് ആയിക്കോളൂ അടുത്തത് ഡോളർ എ ഈക്വൽ ടു അടുത്ത അറേ കേട്ടോ വൺ വൺ അതായത് ഇന്റ കീ ഉണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് ടു ടു ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെ കീ വാല്യൂ പേർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആ ഇവിടെയാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് അതായത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കീയും വാല്യൂം കിട്ടണം കീ വാല്യൂ പെയർ പ്രിന്റ് ആവണം ലൂപ്പിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കൊടുക്കണം ഫോർ ഈച്ച് ഡോളർ എ ആസ് ഡോളർ കെ ഇംപ്ലൈസ് ഡോളർ വി ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോളർ വി ഇന് പകരം എന്താ വേണ്ടത് ഡോളർ കെ ഇംപ്ലൈസ് ഡോളർ വി അതായത് വൺ ഇംപ്ലൈസ് വൺ ഓരോരോ എലമെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഡിസ്പ്ലേ ബോത്ത് കീ ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് കീവൺ ആർ എ അപ്പൊ ഡോളർ കെയും ഡോളർ വിയും ആർബിറ്ററി നമ്മൾ എടുക്കണം ആർബിറ്ററി ഇവിടെ കണ്ട എലമെന്റ്സ് പോലെ എടുക്കുന്ന ആർബിറ്ററി വാരിയബിൾസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കീ ഗീവ്സ് വാല്യൂ എന്നുള്ള 
ഡോളറിന്റെ <laughs> ഇതാണ് ഫോർ ഈച്ചിന്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണാത്ത ഒരു സെക്ഷൻ അതായത് കീ വാല്യൂ പെയർ ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഈ ഒരു കോഡിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി വളരെ എളുപ്പമാണ് നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടി ഡൈമെൻഷൻ ആണ് ഡോളർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ഫംഗ്ഷൻ ആർ എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഡോളർ എ സീറോ സീറോയിൽ എ സീറോ വണ്ണിനകത്ത് ബി വൺ സീറോയിൽ സി വൺ വണ്ണിനകത്ത് ഡി അപ്പൊ നാല് എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇതിൽ ഡബിൾ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെ മൾട്ടി ഡൈമെൻഷൻ അറേ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ സിംഗിൾ ഐട്രേഷൻ പോരാ നമുക്ക് രണ്ട് ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫോർ ഈച്ച് ഫോർ ഈച്ച് ഡോളർ എ ആസ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ അറേയാണ് ഡോളർ എ ആസ് ഇവിടെയും കീ വാല്യൂ പെയർ ആയിട്ട് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോളർ കെ വൺ ഇംപ്ലൈസ് ഡോളർ വി വൺ എടുത്തു ദെൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത അറേ ഫോർ ഈച്ച് ഡോളർ വി വൺ ആസ് ഡോളർ കെ ടു ഇംപ്ലൈസ് ഡോളർ വി ടു അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ കീയ് കീയിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ എന്താണ് എഗെയിൻ ഒരു അറേ ആയിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ മൾട്ടി ഡൈമെൻഷൻ അറേ വരുന്നത് ഒരു അറേ ആ അറേന്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ കീ ഉണ്ടാവും കീ ഒരിക്കലും അറിയാവില്ല കീസ് എപ്പോഴും സിംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ കീയിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ഒരു അറേ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടത്തെ വി വൺ ആണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത അറേറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറേയിൽ ഫോർ ഈച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടോ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ അറേ ആണ് ഡോളർ എ അതിലെ കീ അതിലെ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ ആണ് അടുത്ത അറേ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഡോളർ വി വൺ ആസ് ദൻ അടുത്ത കീ വാല്യൂ പെയർ ഡോളർ കെ ടു ഡോളർ വി ടു ഇനി പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാം എക്കോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഡോളർ എ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരണം അതിനാണിത് ഡോളർ എ ഓഫ് രണ്ട് ഇൻഡെക്സും ആദ്യത്തെ ഇൻഡെക്സ് ഡോളർ കെ വൺ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡെക്സ് ഡോളർ കെ ടു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡോളർ വി ടു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരും ഡോളർ എ ഓഫ് സീറോ സീറോ അതെങ്ങനെയാണ് സീറോ സീറോ വരുന്നത് ആദ്യം കീ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കീ സീറോ ആണ് ആ കീ ആണിത് സോ അടുത്തത് ഡോളർ കെ ടു രണ്ടാമത്തത് കീ ഡോളർ കെ ടു അതായത് നമ്മള് വി വൺ വന്നു വി വൺ അറയാണ് ആ അറയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിന്റ് ആയി വരുന്നത് അതോടെ നിൽക്കട്ടെ ആ കഴി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഫോർ ഈച്ചിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ട്രാവേഴ്സിംഗ് അറേ യൂസിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഈച്ച് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോ കറന്റ്ലി അത് ഡിപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ഈച്ച് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളുടെ ഈ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെയാണ് ഈച്ച് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് എ കറന്റ് എലമെന്റ് കീ ആൻഡ് വാല്യൂ മൂസ് ഇന്റേണൽ പോയിന്റർ ഫോർവേഡ് ഇപ്പൊ കറന്റ് കീ വാല്യൂ തരും എന്നിട്ട് അടുത്തയിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ലൂപ്പിലൊക്കെ ഇൻക്രിമെന്റിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ഈച്ച് ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈച്ച് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ആ എലമെന്റിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് തന്നെ അങ്ങ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഡെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇൻ പി എച്ച് പി സെവൻ പോയിന്റ് ടു തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇല്ല ഈച്ച് ഫംഗ്ഷൻ കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അറേ എ ഓറഞ്ച് ബി ബനാന സി ആപ്പിള് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അറേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈൽ ഇപ്പൊ ലൂപ്പ് എടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻക്രിമെന്റ് ഒന്നും വേണ്ട ലൂപ്പിൽ ഈച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വൈൽ ലൂപ്പ് എടുത്തു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോളർ കീ കോമ ഡോളർ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഈച്ച് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പൊ ഈച്ച് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവറി ടൈം ഫ്രൂട്ട്സിലെ ഓരോ കീ വാല്യൂ പെയർ ആയിട്ട് എടുക്കും ദെൻ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു കീയിലേക്ക് കീനെയും കോപ്പി ചെയ്യും വാല്യൂലേക്ക് വാല്യൂനെയും
അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡോളർ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ഡോളർ കി ഈക്വൽ ടു ഡോളർ വാൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിട്ട് വാൽ അല്ല ഡോളർ വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഈ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓരോന്നും എ ഓറഞ്ച് ബി ഈക്വൽ ടു ബനാന സി ഈക്വൽ ടു ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് ചവേഴ്സിംഗ് അറേസ് യൂസിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈഷ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അബൌട്ട് അറേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ കറന്റ്ലി ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതില് സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ഈച്ചും ദെൻ അറേസ് ദെൻ എസ് ടി ആർ എൽ ലിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്